ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் இயந்திரவேல் பொறியலன் சேனல் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா என்னால் கன்சிஸ்டன்சியாக வீடியோ போட முடியல டியூ டு கோவிட் சுச்சுவேஷன் வரும் காலங்களில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோஸை அப்டேட் பண்ணுறேன் சரி வாங்க இன்றைக்கி கான்செப்ட்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங் அதாவது தண்ணீருக்குள்ளே எப்படி வெல்டிங் அடிக்கிறாங்க இந்த பிக்சரில் இருக்கிற கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த வெல்டிங் டெக்னாலஜி எங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ஷோர் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆயில் ரிக்ஸில் பைப் லைன்ஸில் ஃப்ளாட்ஃபார்ம்ஸில் முக்கியமாக ஷிப் ரிப்பேரிங் ஒர்க்ஸில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே தண்ணீருக்கு அடியில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வெல்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த வெல்டிங் டெக்னாலஜி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு கப்பல் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னொரு மாதிரியும் சொல்லலாம் பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆர் இன்வென்டர் ஆஃப் திஸ் அண்டர் வாட்டர் டெக்னாலஜி அது போலவே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் எலக்ட்ரோடு வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஹோலந்து நாட்டில் அந்த பீரியடில் நம்ம நாட்டில் படித்தவங்களுடைய எண்ணிக்கையை குறிப்பிட்டு எண்ணிடலாம் அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங்கோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தம் மற்றும் ஆழத்தில் வெல்டிங் அடிக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இந்த வெல்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ட்ரை வெல்டிங் இன்னொன்று வெட் வெல்டிங் ட்ரை வெல்டிங் நீங்கள் வெல்டிங் அடிக்க நினைக்கிற ஒரு ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூனோட சென்ட்ரலில் இருக்குதுன்னு அசம்ஷன் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் அந்த பலூனோட சென்ட்ரலில் இருக்கும்போது அந்த பலூனோட சென்ட்ரலில் இருக்கும்போது நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கீங்க உங்களை சுற்றி பலூனோட ஷீல்டு இருக்குது அவங்க அந்த பலூனுக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வெல்டிங் அடிக்கிற ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஹைப்பர் பேரிக் வெல்டிங் அதே போல் அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங்கிற இன்னொரு டைப் வெட் வெல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினரியான வெல்டிங் தான் பட் டேரெக்டாக போய்ட்டு தண்ணிக்குள்ளேயே எஸ்எம்ஏடபிள்யூ ப்ராசஸ் மூலயமா வெல்டிங் அடிக்கிற ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு வெல்டிங் ப்ராசஸில் எது பெஸ்ட்டுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வெல்டிங் ப்ராசஸ் தான் எதனால் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட குவாலிட்டி அண்டு தரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ட்ரை அண்ட் வெட் வெல்டிங்கில் கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரை வெல்டிங்கோட குவாலிட்டி தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் கடலோட மட்டத்துலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸும் போயிட்டுருக்கு இதோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஹைப்பர் பேரிக் வெல்டிங் சரி வாங்க இப்போ ஒவ்வொரு வெல்டிங்கை பற்றியும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக படிக்கலாம் ட்ரை வெல்டிங் இந்த ட்ரை வெல்டிங் ஆனது உங்களுடைய ஜாபை சுற்றி அதாவது கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற ஜாபை சுற்றி ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட சேம்பர் ஒன்று உருவாக்கி அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தம் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் மிக்சரும் இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம போயிட்டு வெல்டிங் அடிக்கிற ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஹைப்பர் பேரிக் வெல்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் எந்த வெல்டிங் ப்ராசஸ் வேணாலும் அடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எம்ஏடபிள்யூ எஃப்சிஏடபிள்யூ ஜிடிஏடபிள்யூ ஜிஎம்ஏடபிள்யூ இந்த மாதிரி எந்த ப்ராசஸ் வேணாலும் அடிக்கலாம் ஆனாலும் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிடிஏடபிள்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் என் ஏன்னா அதில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ இந்த மற்ற ப்ராசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரெஷர்னால் டைரெக்டாக வந்து பாதிக்கப்படுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிடிஏடபிள்யூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போலவே நம்ம அட்மாஸ்பியரில் வெல்டிங் அடிக்க நம்மக்கிட்ட எக்கச்சக்கமான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த டெக்னிக்ஸில் சில ப்ராசஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஆஃப்ஷோரில் அப்ளை பண்ண முடியும் ஏன்னா வாட்டரில் அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும்போது ப்ரெஷர் இருக்கும்போது எல்லா டெக்னிக்ஸும் நம்மளால் யூஸ் பண்ணி வெல்டிங் அடிக்கிறது கஷ்டம் இந்த ட்ரை வெல்டிங் ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி பெரும்பாலான ஷிப் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கப்பலை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உயரத்துக்கு மேலே வந்து குறைவான ஆழம் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் வெல்டிங் அடிக்க வைப்பாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டான பைப் லைன் ஒர்க் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆழத்தில் தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஆழத்தில் நடக்கும்போது அங்கே அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கிறதுல நம்ம ஒரு மனுஷங்க ஏற்படுத்துகிற ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்தாலும் அது பேராபத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக மாறிடும் இந்த அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங்கில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஷிப்பில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்கள் கடல் ஷிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல்லேருந்து வெளியில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு வெல்டிங் நேரம் ஜாப் வெல்டிங் அடிப்பீங்க ஸோ டைமிங்கும் சேவ் ஆகும் உங்களு
இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியில் டைரெக்டாக அடிக்கிற வெல்டிங்க்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பெட்டியில் அடிக்கிற வெல்டிங்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வெல்டி ஏரியாவில் எந்த வித ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஹைட்ரஜன் லெவல் இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு கண் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வெல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தரமாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முக்கியமாக இந்த வெல்டுக்கு என்டிடி எடுக்க முடியும் உங்களால் என்டிடி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ உங்கள் ஜாபோட தரத்தை நீங்கள் அறிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அட்வான்டேஜ்னு இருந்தால் டிஸ்அட்வான்டேஜும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெவி காஸ்ட்லி ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஜாயிண்ட்டை வெல்ட் அடிக்க நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக எண்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு போடப்பட்ட செட்டப்பை இன்னொரு ஜாயிண்ட்டே கண்டிப்பாக போட முடியாது இன்னொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் அந்த செட்டப்பையே மாற்றணும் திரும்ப உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் திரும்ப வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கும் ஸோ காஸ்ட்லி மட்டும்தான் இதில் முக்கியமான ப்ராசஸ் டைமிங்கும் ரொம்ப கன்செப்ஷன் ஆகும் நம்மளோட அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் வெல்டிங் வெயிட் வெல்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங்கிற இன்னொரு டைப் வெயிட் வெல்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீருக்குள்ளே டைரெக்டாக போயிட்டு வெல்டிங் அடிக்கிற ஜாபுக்கு பேர் தான் வெயிட் வெல்டிங் வெல்டிங் மெத்தடில் ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணுவாங்க சேம் நம்ம காற்றில் அதாவது வெளியிடத்தில் எப்படி வெல்டிங் அடிக்கிறோமோ சேம் அதே மிஷின் யூஸ் பண்ணி ஸ்பெஷலான வெல்டிங் எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு பிக்சரில் பாருங்கள் ஒர்க் பீஸ் இருக்குது மேலே வெல்ட் டெபாசிட் இருக்குது நம்மளோட எலக்ட்ரோடு இருக்குது பட் இது எல்லாம் சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ரு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரோடுக்கு மேலே வாட்ரு ப்ரூஃபிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து வித்தியாசம் இதனோட ப்ரின்ஸிபல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டோட ஒரு முனையிலையும் நம்மளோட எலக்ட்ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றொரு முனையிலையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வெல்டிங் எப்போ செய்யப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு முனையிலும் சர்க்கியூட்டோடு இணைக்கப்படும் பொழுது நம்மளுடைய எலக்ட்ரோட முனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருக தொடங்கும் அந்த உருகி அது வந்து டைரெக்டாக போயிட்டு உங்களோட வெல்டு புள் ஏரியா அதாவது நீங்கள் எந்த இடத்துல வெல்டு அடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிய தொடங்கும் ஸோ அப்படி படிய தொடங்கும்போது உங்கள் எலக்ட்ரோட ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருகி மேலே ஊற்றும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாக் அந்த ஸ்லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எலக்ட்ரோட அதாவது உங்களோட வெல்டு மெட்டலை வந்து பாதுகாக்கும் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்லேருந்து ஸோ அது மூலிமா அந்த வெல்டிங்கோட தரம் வந்து ஓரளவுக்கு பாதி பா பாதிக்கப்படாமல் தடுக்கப்படலாம் முக்கியமாக ஃப்ளக்ஸ் வந்து எதுலேருந்து தன்னை பாதுகாக்குதுன்னா வெல்டு புல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ரேட் வந்து கம்மியாக்கும் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இதில் ஒரு பிக்சர் இதில் ஒரு பிக்சர் ரெண்டு வெல்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக போயிட்டு ஜாப் மேலே டைரெக்டாக எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணி வெல்டிங் அடிக்கிறாங்க இதுதான் வெல்டு வெல்டிங் வெட் வெல்டிங் இதனோட பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் பாருங்கள் பவர் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேணும் அப்படி இல்லைனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்சி ஏசியில் வேணும் பொலாரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் பொலாரிட்டி அதாவது உங்களோட ஜாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்லேயும் உங்களோட எலக்ட்ரோட வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கீழே ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நைட் சுவிட்ச்னு ஒன்று இருக்கும் நைட் சுவிட்ச்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெல்ட்ரு வந்து அதாவது டைவர் டைவர் வந்து பொசிஷனுக்கு போயிட்டார் அவர் வந்து எல்லாமே செட்டிங் போட்டதுக்கப்புறமா ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறமா மேலேருந்து க கடலுக்கு மேலே ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் அந்த நைட் சுவிட்சை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அவங்களால வெல்டிங் அடிக்க முடியும் எஃபெக்ட் ஆஃப் எயிட் என் எயிட் பேட் என்வரான்மெண்ட் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் இதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டிசால்வ்டு இன் வெல்டு பூல் சொலிபிலிட்டி டிஸ் டிக்ரீசஸ் அண்ட் தென் கம்ஸ் அவுட் த பொராசிட்டி ஆக்சிஜன் ஆஸ் ஏ சாலிட் லிக்விட் இன்க்ளூஷன் ஆஸ் கேஸஸ் ஹைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் ஃபார்மிங் பேப்பர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாபோட தரத்தை தான் வந்து குறைக்கும் அதாவது ஜாபோட லைஃப் டைம் வந்து குறைக்கிறப்ப இது தான் இது எல்லாமே இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எப்போ உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் சர்க்கியூட் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் எப்போது வெல்டிங் அடிக்கும் போது அந்த சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங் ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பரைஸ் ஆகுது வேப்பரைஸ் ஆகிட்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பர் ஷீல்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த காம் காம்போசிஷன் வந்து பார
அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சிஜனோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி புராசிட்டி ரேஷியோ எவ்வளோ க்ரியேட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன் தான் நான் எடுத்த டேட்டாவில் இருந்தது உங்களுக்கு எதனால் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில எலக்ட்ரோட்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கோடு இது கோடுன்னு சொல்கிறத விட அது என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோட டேட்டா ஷீட் இது சரி வாங்க இதனோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இதனோட அட்வான் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட் வெல்டிங் அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் ரொம்ப காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் கம்பேரிட்லி ட்ரை வெல்டிங் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டரை வந்து டேரெக்டாக உள்ளே போய்ட்டு ஜாபை வந்து டேரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வெல்ட் அடிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மொபிலைசேஷனுக்காக டைம்லாம் ஆகாது டேரெக்டாக ஜாபை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக போய்ட்டு வெல்டிங் அடிக்கலாம் இதுதான் இதனோட அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் அடிக்கிற வெல்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேப்பிடாக குவென்ச்சிங் ஆகிறதால உங்களோட இம்பேக்ட் அந்த டக்டிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஹைட்ரஜன் எம்பிரிட்டல்மெண்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது புவர் விசிபிலிட்டி இன் வாட்டர் ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹையர் எஃபிஷியன்சி இதனோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்ஸ் டிசி தேவைப்படும் மோட்டர் அல்லது ஜென்ரேட்டர் எதனா ஒன்று உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி பவர் கன்வெர்டர் உங்களுக்கு தேவை வெல்டிங் ஜென்ரேட்டர் தேவை பொலாரிட்டி தேவை டீசல் ட்ரைவ் அண்ட் வெல்டிங் ஜென்ரேட்டர் ஆம்பியரேஜ் அண்ட் ஓல்டேஜ் செட்டிங்ஸ் கேஸ் மேனிஃபோல்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் இருக்க இந்த பிக்சரை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிசி ஜென்ரேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஒன்று வரும் உங்களோட மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக போயிட்டு எலக்ட்ரோட் கூடவும் உங்களோட ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜாப் கூடயும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்மளை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு மேலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷீல்டிங் கேஸ் கொடுக்குறாங்க அது ஷீல்டிங் ஆக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி வேணாலும் சி ஓட்டு கொடுப்பாங்க ஓட்டு கொடுப்பாங்க அதாவது நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மேலே ஆன் ஆன் ஷோவில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது டிபென்சிங் அப்போ நான் அந்த டைமை பொறுத்து தான் இப்போ அடுத்தடுத்து சில பிக்சர்ஸ் காட்ட போகிறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சர்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அதாவது அண்டர் வாட்டர் வெட்டிங்கில் என்ன டேஞ்சர் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் ஜஸ்ட் படிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆர் டிசோஷியேட்டட் ஃப்ரம் த வாட்டர் அண்ட் வில் ட்ராவல் செப்பரேட்லி ஆஸ் பபிள்ஸ் ஆக்சிஜன் கியூவிங் இஸ் அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்ட் அபவ் ரிவர் பெட்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி இன் மட் பிகாஸ் ஆஃப் ட்ராஃப்ட் மீத்தேன் கேஸ் இன் ப்ராப்பர் கான்சன்ட்ரேஷன் கேன் பி எக்ஸ்ப்ளோர் உங்களுக்கு புரியுதுங்களே அந்த மூணாவது பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு ஆற்று ஆற்று படுக்கையிலோ இல்லை மட்லேயோ வந்து நம்ம வெல்டிங் அடிக்கும்போது அந்த இடத்துல மீத்தேன் கேஸ் இருக்கலாம் அது தெரியாமல் நம்ம அங்கே போய்ட்டு வெல்டிங் அடிக்கும்போது அது திடீர்னு எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வந்து வெல்டருக்கு தான் அதிகம் தேர் இஸ் எ ரிஸ்க் that defect may remain undetected the other main area of risk to the life or health of the welder from nitrogen introduced into the blood stream during the exposure to air at the increased pressure safety measure idella ungalku kandipa and safety measures la theva padum by withdrawing the electrode every few seconds allow the water to enter the cut gases may vented to the surface with vent tube secured in place from the high point where gases are would collect the portion above the water line so idala safety measure ninga paathinga just ungalku puriyum டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட் வெல்டிங் ஹேஸ் பீன் யூஸ்ட் ஆஸ் அண்ட் அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங் டெக்னிக் ஃபார் லாங் டைம் அண்ட் ஸ்டில் பீங் யூஸ்ட் வெட் வெல்டிங் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க வித் ரீசெண்ட் ஆக்சல்ரேஷன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆஃப் ஷோர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங் ஹேஸ் அசிம்லி இன்க்ரீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் திஸ் ஹேஸ் லெட் டு டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வெல்டிங் மெத்தட் லைக் ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் எக்ஸ்போசிவ் வெல்டிங் அண்ட் ஸ்டட் வெல்டிங் எஃபிஷியன்சி லிட்ரேச்சர் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வெல்டிங் பண்ணுறதுக்குலாம் இன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லிட்ரேச்சர் புக்ஸ் ஒன்று எதுவும் வரல அதெல்லாம் டெவலப்
THO Thor Thor 1 take hyper baric orbital robot developed where diver performs pipe fixing install the trays orbital head on the pipe the rest process is automated explosive and friction welding are also tested in the deep waters so na reference eduthadala vandha pathina ivungala book la irundhu ennala mudinja alaga reference eduthiruken seri okay friends thank you mudinja alaga ellarum veetla safe ah irunga mathrama irunga na adutha videos na podren mudinja alaga support panunga friends mudiyam